大家好，我是邱平，我现在来到了陕西的关中。陕西我已经来过很多次了，之前在陕西看到了很多皇帝的陵墓，特别是唐太宗李世民的昭陵，以及唐高宗李治和武则天的乾陵。不过呢，只能看一些地面建筑，地宫是看不了的，因为没有开放。今天我们来看的也是一座陵墓，不过呢，它身份比较特殊，它呢是现如今唯一开放唐朝皇帝的地宫。大家都知道，一个朝代皇帝的地宫建设规模基本上是一脉相承的。那么，我们就大概可以通过这座地宫呢，去推测唐太宗李世民的地宫以及武则天的地宫。这座陵墓是叫做唐惠陵，位于陕西蒲城县。在它附近呢，还有好几座地陵，你像唐玄宗的泰陵，还有唐宪宗的景陵。整个在。陕西关中唐朝的帝王陵大概是十八座，俗称关中十八陵嘛。大家仔细看的话，了解的话，这个唐惠陵是不属于关中十八陵的。那这个人物呢，就跟我们在湖北看到的那个明显陵很类似。主人生前没有做过皇帝，他是死后被追封皇帝。今天呢，我们就主要来这个地宫里面看一看。现在已经进来了，这边的门票是二十块钱。他呢，现在弄成一个博物馆，供大家参观。先来看这个导览图，看到没有？就是这个样子的。这座墓的形式跟唐朝真正的皇帝还是有所区别的。唐朝真正的皇帝李世民啊、武则天呐、啊、李隆基，包括李旦，他们都是因山为陵，他们那个规模更大。神道呢非常长，最终呢是在那个山的半山腰开凿一个地宫出来，而这座唐惠陵呢，跟我们看到乾陵的陪葬墓、懿德太子墓、永代公主墓差不多。这座陵墓的主人是叫做浪帝李宪与他皇后的合葬墓。李宪呢原名是李承器，是武则天的亲孙子，大唐皇帝李旦的儿子。在唐中宗李显去世之后，韦皇后呢，她想学武则天掌权，结果呢，被李隆基和太平公主啊发动了政变，把韦皇后杀掉了。那这个时候，李隆基就扶持李旦登基为帝。李旦是武则天的小儿子，这是他第二次登上皇帝的位置。李旦登基为帝之后，肯定是要立太子。按照中国的传统是那个嫡长子继承制嘛。当时这个李宪呢，他是长子；李隆基呢是三子，历史上有名的三郎嘛。那这个时候，李承器他就知道，他如果去做太子，肯定是坐不稳的，因为当时李隆基有军权，然后又发动政变，威望也很高。那李承器呢，就让了。他说：“以我的才能呢，是做不了太子的，就把这个位置让给了李隆基。这样的话，李隆基封为太子。后面李隆基又发动了政变之后，登上皇帝之位，他就很感激这个李宪，给他荣华富贵。在公元七十一年，李宪呢去世，李隆基呢为感激兄长让位之情，追封为让回定，号墓为陵。”唐史记载，现时帝哀甚，后归葬惠陵，帝垂泪扶灵柩。意思就是说，这个李善去世之后，安葬在这惠陵。李隆基呢，就是作为皇帝，亲自呢扶这个灵柩来安葬。在这个地宫里面呢，当时陪葬物是非常多的。等一下，我们还能看到一些。远处呢，看到的就是那个陵墓的墓冢，地宫的入口在这里，看起来规模还是挺大的。我们通过航拍可以看到，这个墓冢高度的话，也有十多米。这个其实也算是跟那个两汉时期平地起坟、封土堆的形式差不多。因为整体来讲，唐朝帝王陵是阴山为陵，而那些陪葬墓呢，基本上就是平地起坟。我们看到了很多，你像典型的是唐太宗李世民的那些陪葬墓，还有武则天、唐高宗的那些陪葬墓。那么看这座地宫之前，我们就来看一下这个地宫的示意图、导览图，看看里面到底是什么样的布局，然后我们再去里面细细的看一下。
我们来先来介绍一下这个地宫的构造。这边是墓道，然后过来一点呢是那个过洞，上面还有壁龛，壁龛是放置陪葬物的。这墓道两侧呢有很多壁画，包括整个里面都有壁画。然后再过来呢是甬道，最后面呢是墓室，放置棺椁的。它整体的话有墓道、三个过洞、六个壁龛、七个天井、甬道和墓室六部分组成。一眼望去啊，这个属于亲王公主级别。刚刚我们说他不是被追封为皇帝嘛？这主要是由于啊，他在去世之前，这个地宫已经修好了，是他去世之后，李隆基呢才决定追封他为皇帝。那这个时候呢，墓穴啊已经建好了，就不太好改动，并且呢，他家人呢不肯接受，这也体现了他们一家的那种低调。或者说，他们家里人知道李隆基的为人，从而不接受。不过呢，李隆基这一次倒是真心的，他坚持把他这个哥哥追封为皇帝，从而呢，这里就算是一座帝陵，规模可能跟唐朝正常的帝王陵差别很大，但是身份在这里。唐慧陵是陕西省已发掘的唐墓中陵园面积和封土规模最大、身份最高的皇亲墓葬。为什么不说帝陵呢？因为在陕西省，当时确实发掘了一座帝陵，应该是叫做唐敬陵吧，唐僖宗的陵墓。它也是一座封土堆的形式，就在乾陵的不远处。当时呢，唐王朝已经是日薄西山，它那座陵墓呢，建造的其实是很粗糙的，因为当时国家已经没有多少财力去修建陵墓，它。陵墓外面的石像生比较简单，特别是陵墓里面的一些石材呀，还是乾陵陪葬墓的，好像是棺床，用的是乾陵陪葬墓的墓碑，可以想象唐朝在那个时候已经快不行了。这一块呢，就是地宫的路口，我们首先看到的是一个斜坡，这是墓道。整个这个地宫的长度大概是六十多米。这座墓是坐北朝南，地宫里面最有看头的就是里面的壁画，特别是在墓道的两侧啊，有很多壁画。这个跟我们看唐王朝其他的一些古墓都类似。我们以前看过懿德太子的，那么这里大家仔细看看，在东边，这个非常精美的壁画，大家看看是什么？这是青龙，我们经常说的。东青龙，西白虎，南朱雀，北玄武。那么，这就是一条青龙。这个龙呢，有好几米啊。这应该是极其少见的。我们在唐王朝其他的古墓有看到青龙，但是没有这么精美。当然，这个不是原版的，原版应该是在博物馆现在重新复制的，让大家看的。这就是唐朝的壁画呀，不得了吧？东边是青龙，那西边呢就是白虎。看一看，这是老虎的头，老虎的身子，应该是在奔跑的状态。刚才有人一进来，以为这个也是龙，但是我们仔细看的话，确实不是啊。这个壁画是仿造的，就是重新刻画的，而且呢有一点风化的状态。如果是原版的话，那更精美啊。有机会，我们还是去博物馆看一看。我们现在知道它是青龙，特别是东边这个青龙啊，很多人一进来以为是麒麟，因为他们都在说，以前看到龙啊不是这个样子的。大家看一下，有几个爪，是不是五爪？我们一般说五爪金龙，那个四爪为蟒。那么在这里啊，我们就得说一个东西。经常有这样一句话：“五掌为龙，四掌为马。”其实这个说法是清代开始流传的，在之前不是这样的。在宋朝之前，龙呢被称之为三子，到了宋朝的时候变成了四爪龙，到了元朝的时候才开始出现了五爪龙，只供皇室专用。民间呢在画龙的时候，基本还是三爪或者四爪。到了明代开始流行四爪龙，清代呢流行五爪龙。那看龙的区分要注意年代、朝代。
。看完了青龙和白虎，我们继续沿这个墓道行走。大家看上面是比较简单，下面也没有什么。其实呢，它还是有一些壁画的，只不过这个复制啊，可能潮湿有点脱落了。可以看到呢，也是有很多人站立在这里。这个跟我们在其他的唐墓中看到的不一样，在唐朝早期，就是乾陵。周边的陪葬墓啊，这些壁画呢，基本上是狩猎图、出巡图，就相当于那个主人呢、啊、去狩猎，能出巡游玩，有大批的人马。因为唐朝早期嘛，还是属于开疆拓土，那么那些皇室呢，还是有点进取之心，打猎啊，那个习武啊，他就会把壁画体现在在墓中。而到了李隆基时期。唐朝已经达到鼎盛，甚至说封建社会已经达到鼎盛。那个时期，他们追求的东西不一样，享受。而他这个主人呢，他一样，因为他让了皇帝，而且又作为是李隆基的哥哥，他肯定要低调，经常可能是吃喝玩乐，他肯定不能展示自己很有能力。那从而呢，在修建这座墓的时候，就基本上是修一些比较。符合生活的内容，大概是这个样子的。然后过去一点呢，就是过洞。这个墓道的北边是个雀楼，大家仔细看看，这个雀楼是几出雀？三出雀是帝王。这里看起来好像是两出雀吧，就证明还是属于亲王级别。因为这个墓刚才也说了，它是属于生前已经修好的，就没有去做大的改动。这里呢就是过洞，有三个过洞，两边呢有很多壁龛，壁龛里面呢就是放置陪葬物的，这就是那个陪葬品，基本上是陶俑、柴俑这些。整个这个地宫出土了八百多件文物，那么如果是刚安葬进来没有被盗的时候，那里面的陪葬物是更多。从这里呢也能够体现出来。李隆基啊，对他这个哥哥的那个，我们说表示吧，在过洞上面呢，还有天井，大家看一下，我们现在看这个天井是空的，人很容易进来。其实，在原本修建的时候可是不是这样的。那这个天井是什么意思呢？天井主要还是一种象征意义。一个天井代表一个院落，天井越多，代表主人身份越高。那么这里七个天井呢，大概是主人呢有七个院落。在这个过洞墙壁上面呢，也是有很多壁画，基本上是人物站立在这里。那么相对而言，就是伺候主人的侍女、仆人等等。基本上这座墓很难找到那种士兵狩猎的那种状态，因为它低调。不可能会这样。如果弄得太好的话，可能会遭到皇帝的怀疑。大家看看这个人物，这应该是一个侍女吧？走完了过洞，就来到了甬道了。在甬道两侧有更多的壁画，这全部是那个女子啊，侍女图。这个明显的看得出来，是伺候这个主人的。这些侍女有两种称呼，一种是普通的侍卫的侍，另外一种呢是有官职的那种侍女，就像是在皇宫里面或者是在王府里面，她是属于干部管人的，那就叫侍女。现在看这些衣服，明显就跟普通的侍女不一样了。这些侍女是有官职的，你就像我们说的清朝后宫的女子，有答应、妃嫔、贵妃。那这些本身就是这些女子在后宫的职位。你像这一幅壁画展示的，也是一些人应该要去给主人做什么事情，手上还捧了东西。这座陵墓上面的这壁画呢，也是充分的体现了李宪当时作为一个王爷，充分享受生活的一些过程。事死如是生，李宪的一生，他也是追求享受，追求生活。从而，他地宫里面这些壁画基本展示的就是这些。你像这个，是娱乐的。像这一组壁画，是不是像我们打高尔夫球一样的球感？看起来确实是非常相像。在唐朝，有马球，还有其他娱乐的措施。其实也不怪这个主人呐、啊
，因为它是底子，又比锂容积更大。如果它不低调，不去享受生活，很有可能就遭到锂容积的猜忌。那正是因为它这样只顾生活、只顾享受，锂容积才能够打消疑虑嘛。锂容积可是个狠人呐、啊，他发动了两次政变，把自己的姑姑杀了。后面呢，又杀了自己的儿子。看了这些壁画，我们继续往前走。这是木门，大家看看这个石头是不是有点不一样？它是叫做蓝田墨玉，从蓝田那边弄过来的。上面呢，也是有些雕刻，能看出一点点是那种云纹，其他的看不太清楚了。时间比较悠久嘛，一千多年了。这个石门只剩下一扇了。另外的可能被破坏了，因为这座墓被盗比较严重嘛。再往前一点就是墓室了。这座地宫只有一扇石门，如果按照唐朝的那种制度来讲的话，这座墓的等级一开始还不算太高。因为我记得唐朝当时是有这样的记录：皇帝的陵墓墓门呢有五道，然后身份再低一点的有三道石门。李世民的长公主长乐，她地宫就是三道石门，而这里呢只有一道。在甬道的上面有一个洞，这就是当年的盗洞，盗墓贼从这个上面下来的。大家看到没有？整个这个地宫上面也是砖块，也可以看出这座地宫的建造方式和我们在其他地方看到的一样。先是确定墓室的位置，然后把土挖开，再用砖或者石头垒砌成一个建筑。最后呢，是覆盖一层土，这样一座完整的地宫就形成了。当然，这种是平地起坟，而那种阴山为陵以及崖壁墓可不是这样的。再往前走一点，就是墓室，当时的墓主人就安葬在这个地方。这个地宫只有一个墓室啊，我感觉还是比较奇怪的，因为我们在看乾陵，就是武则天的陪葬墓那里呀、啊，翼德太子、永泰公主他们的地宫都有两个墓室，而这里只有一个，相对来说等级不是那么高。那么为什么他是皇帝的身份，地宫却是这个样子呢？只有一个墓室，一扇石门呢？这个主要是我们刚才说的，他这座墓呢。其实是在他没有被追封皇帝之前就已经修好了。当时李隆基把他追封成皇帝，他家里呢还坚持推辞，只不过呢是李隆基强硬的决定了。不过那个时候墓呢就没有进一步去改造、去修建、去扩建了，保留了原本这个样子。这个墓室呢也是唐代典型的皇亲贵族的那种墓室，天圆地方，上面呢是星空。如果是其他的地方呢，还能看到日月星辰。墓室的四周也有很多壁画，同样呢，基本都是跟娱乐有关。墓室里面最重要的是这具棺椁了，应该也算是蓝田墨玉的，上面是五殿顶。它这个棺椁呢，上面有雕刻很多东西，有门、有窗户，还有人物。当时盗墓贼应该是从这个顶部把它弄破、弄开，然后爬进去把里面的财宝拿走了。这座地宫我们就差不多看完了，有一点感受就是有点失望。一开始我得知是唐朝唯一开放的皇帝地宫，我还以为里面呢很华丽、很大，甚至说可以推算李世民或者是武则天的地宫。但是来到这里，万万没有想到啊，他这个地宫的规模、级别还比不上昭陵的陪葬墓，以及呢武则天的陪葬墓，就相对来说比不上武则天的孙子孙女的墓葬，以及李世民儿女的墓葬。从石门以及墓室的数量也能够看得出来，当时这座地宫刚开始修建的时候，等级其实没有那么高。说的简单一点，这座墓在修建的时候，就是按照一个普通的王爷来修建的。后面李隆基就算把他追封为皇帝，陵墓的等级并没有提高，不像
，后面明朝的嘉靖皇帝把他父亲的王陵直接提升为帝陵。到这里推算李世民和武则天地宫的构造又失败了。反正李世民也好，武则天也好，地宫的面积绝对是非常大的，起码有九百平方米到一千米左右。那么这个地宫的面积肯定是远远比不上的，级别也比不上。不过总体也算是大开眼界嘛，毕竟呢，这一座地宫呢是全国唯一开放的唐朝皇帝的地宫，不管他是生前的身份还是死后的身份，总之他毕竟还是能够可以称之为皇帝专属的陵，或者是说这座墓呢确实是李宪去世之后修的，只不过是号墓为陵。陵墓的等级还是皇室中亲的规模，以皇帝的身份下葬。那这个视频就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。